ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു മൈക്രോഗ്രീൻ വ്ളോഗ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് കണ്ടോക്ക് ഇതെൻ്റെ മൈക്രോഗ്രീൻ കളക്ഷൻ ആണ് ചെറുപയർ ഇതെൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രത്തിലാണ് പേപ്പർ ഇട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉണ്ട് ഒരു ലെവലിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് മണ്ണൊന്നും വേണ്ട ഇതിൽ കണ്ട വേരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് സൂപ്പറായിട്ട് വേര് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇടരുതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വിവരങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു ഒരു കാരണവശാലും ന്യൂസ് പേപ്പർ ആഡ് ചെയ്യരുത് കാരണം അതിൽ ഇങ്ക് നമുക്ക് ഹാർഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ എൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സും പറഞ്ഞു ശരിയാണ് കാരണം ഇതിലെ ഇങ്ക് ഹാർഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു അപ്പം എനിക്ക് ആദ്യം അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഞാനത് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു എട്ട് ദിവസം ഒരാഴ്ച പ്രായമായ ചെടിയാണ് ഇത് ചെറുപയറാണ് ചെറുപയറിൻ്റെ ഇലയാണ് ഭയങ്കര ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്കറിയാണ് നമ്മുടെ മൈക്രോഗ്രീൻസ് എന്നുള്ളത് അതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ട്രെൻഡായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലെ മണ്ണോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ പോലും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ എന്താ പറയുക കിളിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എൻ്റെ വകയായിട്ടൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് കരുതി ഇത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ബ്ലോഗായിട്ട് തന്നെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്രോയിങ് സ്റ്റേജസ് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പോവാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട എൻ്റെ മൈക്രോഗ്രീൻസിൻ്റെ യാത്രയെ പറ്റി ഞാൻ പറയുകയാണേ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തത് ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചു അടുത്ത ദിവസം അതായത് ഡേ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിറ്റേന്ന് രാവിലെയാണ് അവിടെ തൊട്ടാണ് ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസങ്ങൾ അതിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വൈകിട്ടായപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു കണ്ടെയ്നർ എടുത്തു അതിലേക്ക് പേപ്പർ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു ലെയറിൽ ഞാൻ പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്തു ന്യൂസ് പേപ്പർ പോലത്തെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ പിന്നെ ടിഷ്യൂ കിച്ചൺ ടിഷ്യൂ പേപ്പറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് അത് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആയിരുന്നു അത് ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു രണ്ട് മടക്ക് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ മുളപ്പിച്ച പയർ വിതറിക്കൊടുത്തു അത്യാവശ്യം അടുത്തടുത്ത് കിടക്കത്തക്ക രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാനത് നന്നായിട്ട് വിതറിക്കൊടുത്തത് ഇതുപോലെ നല്ല തിക്കിൽ തന്നെ ഞാനത് വിതറിക്കൊടുത്തു ഞാൻ അതിൻ്റെ എടുത്ത കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ അടപ്പ് പാത്രത്തിലും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് പാത്രത്തിൽ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തു സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുത്തു തളിച്ചു കൊടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ ഒരുപാട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് സ്പ്രേ ബോട്ടിലാണെങ്കിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് പിടി ചെറുപയർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു അരക്കപ്പോളം ചെറുപയർ വരും അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ദിവസം മണിക്കൂറുകൾ കഴിയും തോറും അതിൻ്റെ മുള ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു അതിന് ശേഷം ഞാനിത് അടച്ചു വെച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലെയർ ടിഷ്യൂ പേപ്പറും കൂടി മുകളിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് കവർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിനെ വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുത്തത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തില്ല അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം കുറച്ചുകൂടെ മുള വന്നു അതായത് നമ്മൾ പയർ എപ്പോഴും ഒന്ന് കവർ ചെയ്യണം എന്ന് പറയാം അതായത് നല്ല രീതിയിൽ മുള വരുന്നത് വരെ ഇതിനെ വെയിൽ കൊള്ളിക്കാൻ പാടില്ല ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് നനവ് ആക്കി കൊടുക്കുക അതും ഒരുപാട് വെള്ളം ആവരുത് ചെറുതായിട്ട് നനച്ചേ കൊടുക്കാവുള്ളൂ വെയിലത്ത് വെച്ച് ഇത് പെട്ടെന്ന് വാടിപ്പോവും അപ്പം നല്ലൊരു മുള വരുന്നത് വരെ ഒരു നാല് ദിവസത്തോളം ഞാനത് അകത്ത് തന്നെയാണ് വെച്ചിരുന്നത് ഇടവിട്ട് നനച്ചു കൊടുത്തു അപ്പം ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ മുകളിൽ അതിൻ്റെ അടപ്പാത്രത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്തതും കൂടി വെച്ചു
അപ്പോഴത്തേക്ക് അത് നല്ല രീതിയിൽ പൊങ്ങി വന്നു സത്യം നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷമാവും നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ചെടികൾ വളർന്നു വരുന്ന അതിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഞാൻ ആറാമത്തെ ദിവസം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ കുറച്ച് നിറമൊക്കെ വന്നു ആറാമത്തെ ദിവസം തൊട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ പുറത്ത് വെച്ചു ഇളം വെയിൽ ഒരുപാട് വെയിൽ കൊള്ളുന്ന രീതിയിലല്ല വെച്ചത് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡിൽ എനിക്ക് ചെറിയൊരു ബാൽക്കണിയിൽ ഞാൻ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡിൽ വെച്ചു ഒട്ടും ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് ഇല്ല ഉച്ചയായപ്പോൾ തന്നെ വീണ്ടും ഇലകളൊക്കെ പൊങ്ങി അതിൻ്റെ ഇലകൾക്ക് നല്ല നിറം വെച്ചു ഇല നല്ല ഇളം പച്ച കളറിൽ മുകളിലേക്ക് തണ്ടൊക്കെ വന്നിട്ട് രാത്രി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഗ്രോത്തെ മാറിപ്പോയി ഞാൻ രാവിലെ വെച്ച സാധനങ്ങളാണോ വൈകിട്ടായപ്പോഴത്തേക്ക് കിട്ടിയെന്ന് തന്നെ ഞാൻ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അത്രയ്ക്ക് ഒരു ചേഞ്ച് എനിക്കതിൽ കാണാൻ പറ്റി ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടായി ആറാം ദിവസമാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ചേഞ്ച് പെട്ടെന്നുള്ള ചേഞ്ച് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സൺലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാവാം രണ്ട് രണ്ട് ഇലകൾ വീതം വന്നു ഏഴാം ദിവസമായപ്പോൾ അതായത് ഞാൻ നനച്ച് വെച്ച് രാത്രി കൂട്ടാത്ത പിറ്റേന്ന് രാവിലെ തൊട്ട ഏഴാമത്തെ ദിവസമായി അപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ വേരുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പേപ്പറിലേക്ക് ഇറങ്ങി അത്യാവശ്യം നല്ല നീളമുള്ള തണ്ടുകളൊക്കെ ആയി ഇലകൾക്കൊക്കെ നല്ല നിറം ഉണ്ടായി പിന്നെ ഒരു സെൽഫി എടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഞാൻ പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് സെൽഫി ഒക്കെ എടുത്തു ഉച്ചയായപ്പോഴത്തേക്ക് അത് നല്ല പാകത്തിന് വന്ന് കുറേ സെൽഫി എടുത്ത് കൂട്ടി ഒരു വീഡിയോയും സെൽഫി വീഡിയോ എടുത്തില്ലെന്ന് വേണ്ട കേട്ടോ അങ്ങനെ എല്ലാം എടുത്തു എട്ടാം ദിവസം തൊട്ട് നമുക്കിത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാം എട്ടല്ല ഏഴ് ദിവസം തൊട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ഞാൻ എട്ടാമത്തെ ദിവസം ചെറിയ ബാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ അടപ്പുപാത്രത്തിൽ ചെയ്ത ബാച്ച് വിളവെടുത്തു ഒരു തോരനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അടുത്ത രണ്ട് ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്താം ദിവസമാണ് മെയിൻ വലിയ കണ്ട ഇതിനകത്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന എടുത്തത് അപ്പോഴത്തേക്ക് അത് കുറേ നീളമൊക്കെ വെച്ചു അപ്പം ഞാനത് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തതെന്ന് കാണിക്കാം അപ്പോൾ പേപ്പർ അടിയിലത്തെ പേപ്പറിലേക്ക് വേര് പോയില്ലായിരുന്നു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലാണ് കൂടുതൽ വേര് നിന്നത് അടിയിൽ പേപ്പറിൽ ഇങ്കൊന്നും സ്പ്രെഡ് ആയില്ല ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ മൊത്തം അടിയിൽ മൊത്തം നല്ലതായിട്ട് വേരെല്ലാം വന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വേരൊന്നും എടുത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിത് പതുക്കെ പതുക്കെ പറിച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് നുള്ളിക്കളയാവുന്ന പോലത്തെ ഇതേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് കട്ടിയൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഞാൻ വേരധികം വേണ്ടാഞ്ഞതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഒന്നിച്ച് പറിച്ചെടുത്തിട്ട് സിസേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയത് കാരണം ഓരോന്നായിട്ട് നുള്ളി എടുക്കാൻ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒന്നിച്ച് ഒരു പിടിയെടുത്ത് സിസേഴ്സ് വെച്ച് വേര് മൊത്തം കട്ട് ചെയ്തു വേര് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേരെടുക്കാം അതിന് വലിയ കട്ടിയൊന്നും വരുത്തില്ല ഒരാഴ്ചത്തെ പരുവ പോലെ ആയിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു പാത്രം നിറച്ച് എനിക്ക് ഇലകൾ കിട്ടി അങ്ങനെ അത് ഞാൻ തോരനാക്കി സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ഹെൽത്തിയുമാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു